గుడ్ మార్నింగ్ తెలంగాణ నేను సంగప్ప ఇవాళ పేపర్లలో వచ్చినటువంటి ముఖ్యమైన వార్తలు చూసి వాటిని చర్చిద్దాం ఈరోజు తొలి తరమ్మ తెలంగాణ ఉద్యమ నేత స్వాతంత్ర సమర యోధుడు ఆచార్య కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ నూట రెండవ జయంతి ఆయన బతికిన నాలు తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తేనే ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి సాధ్యమని చెప్పి నమ్మిన నేత తెలంగాణ రాష్ట్రం రానంత వరకు నేనే పదవులు తీసుకునని చెప్పి ఈ పదవులన్నింటికి దూరంగా ఉన్నటువంటి మహా మహానేత కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ ఆయన నూట రెండవ జయంతి సందర్భంగా యావత్ రాష్ట్రం ఆయనకి నివాళి అర్పిస్తుంది విశిక తరఫున కూడా బాపూజీకి నివాళి ఇక వార్తలు చూసినట్టయితే నిన్న మొత్తం తొమ్మిది రోజులుగా తొమ్మిది రోజుల ఈ బతుకమ్మ పండుగల భాగంగా నిన్న హైదరాబాద్లో ప్రభుత్వం తరఫున టూరిజం శాఖ తరఫున మహా బతుకమ్మ నిర్వహించారు ఎల్బీ స్టేడియంలో మొత్తం రాష్ట్రం నుంచి వచ్చినటువంటి మొత్తం మహిళలందరూ కూడా ఈ మహా బతుకమ్మలో పాల్గొని బతుకమ్మ ఆడారు దానికి సంబంధించిన వార్తలు అన్ని పేపర్లు కూడా మెయిన్ బ్యానర్గా ఫోటోతో సహా పబ్లిష్ చేసినాయి ఇక దాని కంటిన్యూషన్లో వార్తలు చూసినట్టయితే దాదాపు అన్ని పేపర్లు కూడా ఈ వీటికి సంబంధించిన వార్తలు ఉన్నాయి ఆ తర్వాత ఇంకా వేరే వార్త చూసినట్టయితే హైదరాబాద్లో ఈ దుబాయ్ షేకులు దుబాయ్ ఓమన్ అక్కడ నుంచి వస్తున్నటువంటి ఆ షేకుల మైనర్ బాలికలను పెళ్లి చేసుకున్నటువంటి ఇవి ఇంకా కంటిన్యూ అవుతున్నాయి నిన్న కూడా ముగ్గురు వృద్ధ షేకుల్ని ముసలోళ్ళని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు మొన్ననే ఇప్పటికే ఎనిమిది మందిని అరెస్ట్ చేశారు ఒక రెండు వారం వారం కింద నిన్న మళ్ళీ ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేశారు ఆ వార్త కూడా ఒకటి ప్రధానంగా ఉంది ఆ తర్వాత మొన్నటి నుంచి ఏపీకి చెందినటువంటి సిటీ ప్లానర్ రఘుకు సంబంధించినటువంటి ఆస్తులపైన అటు తెలంగాణలోనూ అటు ఏపీలో కూడా ఆయన ఆస్తులపైన విచారణ జరుగుతుంది ఏసీబీ రైడ్ చేసి ఆ ఆస్తులను తగ్గుతుంది అయితే నిన్న మన తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి నిజామాబాద్కి సంబంధించిన ఎక్సైజ్ ఆఫీసర్ మీద కూడా ఇక్కడ ఏసీబీ దాడి చేసింది ఆయన కూడా భారీ ఆస్తులు కూడా పెట్టిండు అక్ర అక్రమ ఆస్తులు అని చెప్పి ఏసీబీ అంటుంది ఆ వార్త కూడా ఒకటి ప్రధానంగా ఉంది ఆ తర్వాత ల్యాండ్ రికార్డ్స్ సంబంధించి ల్యాండ్ రికార్డ్స్ రెక్టిఫికేషన్ రెక్టిఫికేషన్ సంబంధించి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇంకా కార్యక్రమం చాలా వేగంగా కొనసాగుతుంది అయితే ప్రతిపక్షాలు మాత్రం ఈ జీవో నెంబర్ థర్టీ నైన్ అండ్ ఫార్టీ టూ రెండు కూడా రద్దు చేయాల్సిందని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాయి ఈరోజు 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 నుంచి ప్రతిపక్షాలు జేఏసి కలిసి దాన్ని రద్దు చేసే వరకు ఆపేది లేదని చెప్పి వాళ్ళ కార్యాచరణ ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఆ వార్త కూడా ఒకటి ప్రధానంగా ఉంది చర్చలకు పోదాం అంతకంటే ముందు గెస్ట్లను చూస్తే పరిచయం చేసుకుందాం జీవన్ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే టీఆర్ఎస్ నుంచి బీజేపీ నుంచి సునీతారెడ్డి గారు టీడీపీ నుంచి సీనియర్ నాయకులు కొత్త కొడ దయాకర్ రెడ్డి గారు అటు కాంగ్రెస్ నుంచి మల్లు రవి గారు మనతున్నా ముందు చర్చలకు పోయే ముందు కొండ లక్ష్మణ్ బాబుజీ గురించి స్మరించుకుందాం జీవన్ రెడ్డి గారు తెలంగాణ తొలి ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర పోషించినటువంటి కొండ లక్ష్మణ్ బాబుజీ గారి నూట రెండవ జయంతి ఉత్సవాలను ప్రభుత్వం అధికారికంగా జరుపుతుంది గతంలో తెలంగాణ వస్తే ఏమొస్తుంది అంటే తెలంగాణ వస్తే తెలంగాణ సమర యోధులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని గౌరవించుకుంటాం ఈ విధంగా గత చరిత్రలో సమైక్య రాష్ట్రంలో ఎప్పుడు లేని విధంగా ఆయన గొప్ప చాలా గొప్ప వ్యక్తి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలోనే తన మంత్రి పదవును వదులుకున్నాడు తెలంగాణ రాష్ట్ర సం ప్రత్యేక రాష్ట్రం గురించి కాబట్టి అట్లాంటి వ్యక్తులను గౌరవించుకునే విధంగా గౌరవనీయులు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు కేసీఆర్ గారు వారికి నూట రెండవ జయంతి ఉత్సవాలు అధికారికంగా లాంఛనంగా నివాళులు అర్పిస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఇది తెలంగాణ వస్తే తేడా సమైక్య రాష్ట్రానికి తెలంగాణ కాబట్టి ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ ఉద్యమంలో కీలకంగా కీలక పాత్ర పోసిన కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారికి నివాళులు అర్పిస్తున్నారు గారు కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారికి ఈరోజు జన్మ అదే జయంతి సందర్భంగా నివాళులు అర్పిస్తూ ఏదైతే అహర్నిశలు తను తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం సాధించడం కోసం ఎంతో కష్టపడి ఈరోజు మనం బాధపడాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈరోజు మనం తెలంగాణ పొందాం కానీ తను చూడడానికి తను లేరు అదొకటి మనకు బాధాకరం తన ఆత్మ ఎక్కడున్నా శాంతించాలని దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తుంది రైట్ దయకర్ సార్ కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ నాటి తరానికి ఒక ప్రతీకగా నిలిచేటువంటి వ్యక్తి తెలంగాణ పోరాటానికి వినదనిగా నిలవడమే కాకుండా టీఆర్ఎస్ ఆవిర్భావం రాజకీయ పార్టీగా ఆవిర్భావం చేసుకున్నప్పుడు కానీ టీఆర్ఎస్ ఆవిర్భావానికి కానీ పూర్తి సహాయ సహకారం ఒక బిల్డింగ్నే ఇష్టపడే వ్యక్తి అక్కడే అది స్టార్ట్ అయింది కూడా కానీ అటువంటి వ్యక్తులు ఈరోజు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత పరిపాలించేటువంటి దాంట్లో వాళ్ళ భాగస్వామ్యం లేకపోవడం అనేటువంటి లోటు చాలా స్పష్టంగా కనబడుతూ ఉంది ఏ నిజ నిజాయితో ఆయన పనిచేశారో ఎన్ని పదవుల్లో ఉన్నప్పటికి కానీ పదవుల్లో లేనప్పటికి కానీ అదే తెలంగాణ సాధన విషయంలో కూడా ఎంతో చిత్త చిత్త ఆశపడ్డారో ఆ తెలంగాణలో ఆయనకు భాగస్వామ్యం రాకపోవడం భాగస్వామ్యం రాకముందులే కనుమీయడం అనేది బాధాకరమైన విషయం మరి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని కోరుతున్నాను మల్లిరావు గారు కొ
మంత్రిగా ఉండి తెలంగాణ విషయం వచ్చినప్పుడు తెలంగాణ తరఫున మరి ఆయన యొక్క పదవికి రాజీనామా చేసి తెలంగాణ కోసం త్యాగం చేసినటువంటి మహ గొప్ప వ్యక్తి ఆయన చనిపోయేంత వరకు వయసు మీద పడ్డప్పటికి కూడా అంత పెద్ద వయసులో కూడా తెలంగాణ సాధించాలనే తపన ఆయనలో ఉండేది మరి ఆయన కూడా ఎక్కువ కాలం జీవించి ఈ మధ్యనే చనిపోయారు ఈ సందర్భంగా నూట రెండవ ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా వారికి మనస్ఫూర్తిగా వారి ఆత్మం శాంతి కలగాలని నివాళులు అర్పిస్తున్నాను రైట్ సార్ మొన్న గవర్నర్ గవర్నర్ గారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో తర్వాత మెదక్ జిల్లా రెండు చోట్ల ఈ ల్యాండ్ రెవెన్యూ ఏది మన రికార్డ్స్ సంబంధించిన డిక్టేషన్ని చూశారు చాలా బాగా జరుగుతుంది అందరూ కూడా బా రైతులు కూడా చాలా బాగా అందులో పాల్గొంటున్నారు ఈ సమస్యల పరిష్కారానికే ప్రభుత్వం ఈ చర్య తీసుకుంది అందరూ బాగా కోఆపరేట్ చేయండి అని చెప్పారు తర్వాత బాగా జరుగుతుందని కూడా కొన్ని దానికి ప్రశంసించారు కానీ ప్రతిపక్షాలు ఈరోజు కూడా అన్ని ప్రతిపక్షాలు తర్వాత జేసి కలిసి కార్యాచరణ ప్రకటిస్తున్నది దీన్ని రద్దు చేసేవరకు అంటే స్పెషల్లీ దీన్ని సమన్వయం చేసేందుకు ఏర్పాటు చేసిన ఈ రైతు సమన్వయ సమితుల్ని జీవో నెంబర్ థర్టీ నైన్ ఫార్టీ టూ రెండు రద్దు చేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాయి ప్రతిపక్షాలు గవర్నర్ బాగుందంటున్నాడు ప్రభుత్వము దాదాపు నిజాం టైం నుంచి పెండింగ్లో ఉన్న ఆ సమస్యని మేము మాత్రమే పరిష్కారం చేస్తున్నాం వీళ్ళకి ఎందుకు ఇబ్బంది అవుతుంది అంటున్నారు మల్లయ్య గారు చెప్పాలి వాస్తవంగా చెప్పాలంటే గవర్నర్ గారు పని క్యాబినెట్ కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన దాన్ని వారు గవర్నర్ స్పీచ్లో చదవటం లేకపోతే గవర్నర్ గారు చెప్పినట్టు చేయటం అనేటటువంటి ఒక ఆనవ అయితే ఉండేది ఇవాళ గవర్నర్ గారి పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే ముఖ్యమంత్రి బలరావు గారు పోయి గవర్నర్ గారి దగ్గర కలిసి వారిని విజిట్ చేయమన్నారు ఒకరోజు అక్కడ పోయి వచ్చారు బాగా జరుగుతుందని చెప్తున్నాడు మరి ఇవాళ ప్రతిపక్షాలు ఏం చెప్తున్నారు ఏదైతే రైతు సమన్వయ కమిటీలు వేశారు ఆ రైతు సమన్వయ కమిటీలు ప్రతి గ్రామంలో పదిహేను మంది అంటే పదిహేను మందిలో మరి నూటికి తొంభై తొమ్మిది శాతం వాళ్ళందరినీ టీఆర్ఎస్కి సంబంధించినటువంటి కమిటీలుగా అక్కడ వేసి అధికారం పరిపాలన యంత్రాంగంలో రాజకీయ పార్టీని పూర్తిగా చొప్పించేటటువంటి కార్యక్రమం ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీ చేసింది కాబట్టి దీన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ప్రతిపక్ష పార్టీలు అంతా మాట్లాడటమే కాకుండా జేఏసీ కూడా అదే కార్యక్రమంలో పోతున్నది ఇవాళ గవర్నర్ గారు పోయి ఈ జీవోలో వేసిన థర్టీ నైన్ కానీ ఫార్టీ టెన్ గురించి ఆయన బాగుందని చెప్పలేదు ఈ ఏ రికార్డ్స్ తప్పు జరిగిన వాటి ఏమైనా ఉంటే వాటి క్లీన్ చేయండి ఇది సర్వే చేసి సర్వే ద్వారా మంచి చెడు చూపించేటటువంటిది కాదు మామూలుగా ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే మూడున్నర సంవత్సరాల్లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇది నిరంతరం కొనసాగే కార్యక్రమం ఎంఆర్ఓ ఆఫీసులో విఆర్ఏ విఆర్ఓ ఆర్ఐ డిప్టీ తహసీల్దార్ తహసీల్దార్ ఆర్డీఓ కలెక్టర్ వీళ్ళందరూ కూడా ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఏమన్నా ఉంటే వాటిని ఎప్పటికప్పుడు చేయాలి ఈ మూడున్నర సంవత్సరాలు పట్టించుకోకపోవటం వల్ల ఎక్కువగా పేర్కొనిపోయిన చేస్తున్నారు ఇది ఏ ప్రభుత్వం అయినా ఏదో పేర్కొని చేస్తుంటారు ఇంతకుముందు రెవెన్యూ సదస్సులని లేక ఇతర సదస్సులు పెట్టి ఏమన్నా కేసులు ఉంటే వచ్చి చేయాలన్నారు ఇవాళ ప్రతి గ్రామంలో పది రోజులు పెడుతున్నాం అక్కడ పోయి ఉంటున్నారు దానికి ఒక టీం వేస్తున్నాం ఇది మామూలుగా మొత్తం ల్యాండ్ రికార్డ్ని మొత్తం ప్రక్షాళన చేయాలి అండ్ మొత్తం అది అప్పుడెప్పుడో నిజాం టైంలో పెట్టినటువంటి ఆ భాష నడుస్తుంది అని దాన్ని మార్చాలి ఇరవై నాలుగు ఏళ్ల నుంచి ఇది ఇప్పటిదా జరగదు ఇప్పుడు చేస్తున్నామని ప్రభుత్వం ఉంటుంది భాష కాకుండా భావం రికార్డు మార్చాలంటే అక్కడ మారేది ఏంటంటే ఇంతకుముందు ఆంధ్రప్రదేశ్ పాస్బుక్ అనేది దాని మీద ఆంధ్రప్రదేశ్ అని రాసి ఉంటుంది ప్రభుత్వం ఇప్పుడు తెలంగాణ అని రాసిస్తారు అది మారడానికి ఇంత పెద్ద ప్రపంచ స్థాయి ప్రచారం అవసరమా ప్రపంచ స్థాయిలో మేమే చేస్తాం తెలంగాణ రాస్తారు అంతేనా మరి ఇప్పుడు అది అదే ఎక్కువ భాగం అదే కదా ఓకే తెలంగాణ ఆంధ్ర రాయటం ఒకటి ఒకరు ఎక్కడో తప్పులు ఉన్నాయండి వంద దాంట్లో వంద మందిలో ఒక పది మందికి ఐదు మందికి ఉంటే అది తరి సరి చేయాలా ఆ బాధ్యత ఎంఆర్ఓ ఆఫీసులో అయితే అది కాకపోతే ఆర్డీఓ అది కాకపోతే కలెక్టర్ ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తున్నావు నా చేతిలో యంత్రాంగం ఉంది కదా అని బతుకమ్మ పండుగ ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఆడుకునే వాళ్ళని ఇవాళ మా చేతిలో అధికారం ఉన్నగా టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ప్రతి జిల్లా నుంచి ముప్పై ఒక్క జిల్లా నుంచి బతుకమ్మకు ఆడటానికి ఇక్కడ హెల్బి స్టేడియం తీసుకొచ్చి దాన్ని పెద్ద ఒక ప్రచార కార్యక్రమం ఎట్టు చేశారో ఇది కూడా అంతే చేస్తున్నారు మీరు మీరు పని చేయించండి 
ఆ పని చేయించడానికి ఎవరు వ్యతిరేకం కాదు క్లీనింగ్ అప్ రికార్డ్స్ ఎప్పుడు జరిగాయి ఇప్పుడు కూడా చేయండి అసలు ప్రభుత్వం రాగానే ఒక సంవత్సరంలోనే ఆ పేరు మార్పిస్తూ చేయటం దాంట్లో ఏమైనా తప్పులు ఉంటే సరి చేయటం అది మీరు చెయ్యకుండా మీరు నిద్రపోయి దాన్ని వదిలిపెట్టి మాకు ఇప్పుడే మేలుకు వచ్చింది మేము ఇచ్చేస్తాం రెవెన్యూ రికార్డ్స్ లో మార్పులు చేర్పులు కానీ ఇవన్నీ కూడా రొటీన్ గా జరిగేటువంటి కార్యక్రమాలు కానీ రాష్ట్రం కొత్తగా వచ్చిన తర్వాత ఆ రికార్డులు అన్నింటిలో కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం అని ఖచ్చితంగా రావాల్సిందే ఆ రావడానికి చేసే ప్రయత్నం రొటీన్ గా చేసే దానికంటే చంద్రశేఖర్ రావు గారికి ఉన్నటువంటి తెలివి ఏంటంటే మన మా ముఖ్యమంత్రి గారికి ఉన్న తెలివి ప్రజలను ఏదో ఒక పనిలో పెట్టాలా అధికారులను ఏదో ఒక పనిలో పెట్టాలా పెట్టకపోతే ఏదో ఒక పనిలో ఉద్యమాలు అవి ఆలోచన చేస్తున్నటువంటి సందర్భం చేసి లేర్పడుతున్న సందర్భాన్ని అడ్డుకోవడానికి చేసినటువంటి ఈ ప్రయత్నం అధికారాన్ని ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ పనిచేయించాలని కొన్ని ప్రభుత్వాలు అప్పుడప్పుడు మధ్యలో అనుకుంటూ ఉంటాయి ఎందుకంటే రికార్డ్స్ పెండింగ్ పడుతున్నాయి అవినీతి ఆరోపణలు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు పట్టాల అపేక్షల్లో కానీ వన్ బిలో కానీ ఎంట్రీ చేయకుండా సమాయిస్తున్నారు తిప్పుతున్నారు అంటే వస్తాయి దానికి స్పెషల్ డ్రైవర్లు పెట్టేటువంటి దావకాలు ప్రతిసారి ఉన్నాయి జన్మభూములు అదే పెట్టాం గతంలో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ప్రజారోధక పాలనలో పెట్టాం రచ్చబండలో పెట్టింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇవన్నీ పెట్టినాయి దీని అన్నింటిలో చంద్రశేఖర్ రావు గారు ఈ రచ్చబండలోనూ భాగస్వామ్యులే ప్రజారోధక పాలనలో భాగస్వామ్యులే జన్మభూములు డెఫినెట్గా క్వశ్చన్ చేశారు లేదా రెవెన్యూ సర్వీసులే కాకుండా జన్మభూములు కూడా ఫిర్యాదులు వచ్చినాయి ఈ రొటీన్ గా చెయ్యాలి అయితే అధికారులు చేయకపోవడం అనేది అలసత్వతో జరుగుతున్న మాట వాస్తవం దానివల్ల అయితే దీనివల్ల ఏమన్నా శుభ్రంగా చేసేస్తున్నారా రూపాయి డబ్బు తీసుకోకుండా అంటే దానికి జవాబు ఇవ్వదలుచుకోలేదు ఎందుకంటే పదిహేను మంది మనుషులు పెట్టారు అక్కడ పదిహేను మంది మనుషులు ఎవరు అది ఇంకా అక్సెప్టెన్స్ రాలేదు ఎట్లకి వెళ్ళి వాళ్ళుపోయి ఉంటారు ఏ అధికారం తక్కడ ఉంటారు చెప్పడానికైనా సో అది ఇంకా కాలేదు కదా సో కాబట్టి అది కరెక్ట్ కాదు ఒకటి నేను ఒకటే క్వశ్చన్ ఈ టైమ్ లో కూడా అవినీతి జరుగుతుంది డబ్బులు తీసుకుంటుంది అది ఒక భాగస్వామ్యమే కదా ఒక తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో జరుగుతుంది అని కాదు నేను అనేది అవినీతి ఒక భాగస్వామ్యం అయిపోయినటువంటి పరిస్థితి ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు ఇద్దరిలో కూడా అవినీతి ఒక భాగస్వామ్యం అయిపోయినటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తా ఉన్నాం జ్యుడిషియరీలో కూడా ఎంట్రీ అయిన మాట మనం అప్పుడప్పుడు వింటున్నాం ఈ పరిస్థితి జనరల్లో పోతే ఆ విధంగా ఉంది కాబట్టి ఆ పని చేసే విధానాన్ని పని చేసే తీరును బట్టి ఉంటుంది మీరు ఒకటే ఎన్నుకున్నారు నేను ఒకటే అడుగుతున్నా సూటిగా ఇవాళ నువ్వు మార్చావు ఇవన్నీ ఉన్నాయి నువ్వు ఆధార్ కార్డులో ఏమని ఉంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ అని ఉంటుందా లేకుంటే తెలంగాణ అని ఉంటుందా మీ ఓటర్ ఐడి కార్డు ఏమి ఉంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ అని ఉందా తెలంగాణ అని ఉందా సో ఇవన్నీ కూడా మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది పరిస్థితి ప్రతిది కూడా ఆధార్ కార్డు కి లింక్ అవుతా ఉంది ఓటర్ ఐడి కి లింక్ అవుతా ఉంది టెక్నాలజీ పెరిగింది సో అవి కూడా మొదలు చేయాలా ఈ ఇరవై మూడు ముప్పై ఒక్క జిల్లాన ఇరవై ఒకటి కేంద్రం పరిమితం చేసి తొక్కి పెట్టింది అది బయట పెట్టండి మొదలు సరే ఇంకా జిల్లాలో నేను అనేది ఇప్పుడు ఇవాళ రాస్తావు అన్నా నువ్వు రేపు జిల్లాల విషయంలో ఏమైనా పొరపాటు జరిగితే తగ్గిపోతే ఏం చేస్తావు మళ్ళీ మారుస్తావా రాష్ట్రం పేరుకు జిల్లా పేరుకు సంబంధించింది కాదు మొత్తం రెవెన్యూ రికార్డ్ జిల్లా రాష్ట్రం ఒక్కటే ఉంటుందా మండలం ఉండదా జిల్లా ఉండదా బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ అవే కదా గ్రామాలు కూడా కొన్ని అడ్డు కొన్ని ఇటుపోయినాయి ఒక గ్రామంలో గ్రామ పంచాయతీలు హ్యామ్లెట్ అవదిక్కుపోతే గ్రామం అవదిక్కుపోయింది దానికి ఏ రకంగా మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం అది కూడా సున్నితమైన అంశం దాన్ని దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం వస్తుంది కాబట్టి అవి మొదలు సెట్ చేసుకోవాలా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఇప్పటిదాకా ముప్పై ఏడు జిల్లాలకు ఆమోద ముద్ర రాలేదన్నది వాస్తవం నువ్వు ఒక రాసేటప్పుడు కూడా రికార్డు ఇయ్యాలి రాసి అప్పటి పూర్తి గడుపుకుంటే బృహత్తర కార్యక్రమంగా మీరు తీసుకున్నారు కానీ దాంట్లో ఇవన్నీ ఆధార్ లింక్ కానీ ఓటర్ ఐడి లింక్ కానీ పెట్టించుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది అవి అవి మొదలు ప్రత్యాహ్నం కావాల్సిన అవసరం ఉంది దాని దీంతో పాటు అది కూడా చేసేటే బాగుండేది ఆ కార్యక్రమంలో మరేమైనా ఇబ్బంది ఉందా తెలీదు మీరు అన్నటువంటి పదహైదు మంది ఎవరు ఎవరికి తెలియదు ఇప్పుడు ఆర్డినెన్స్ ద్వారా తెస్తారా చట్టం ద్వారా తెస్తారా ఎందుకుంటారా అనేది ఆడ ఉన్నోళ్ళు రైతులా అసలు భూములు ఉన్నోళ్ళ లేదా తెలియదు కాబట్టి ఇవన్నీ కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేశారు కాదనం దాన్ని దాంట్లో కూడా ఉండే లోపాలు మళ్ళీ రేపు శాపాలుగా మారకూడదు రైతులకు అనేది అభిప్రాయం సునీత గారు ఇప్పుడు గ్రామాల్లో వీళ్ళు టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలను గుర్తించే కార్యక్రమమా ఇది లేకుంటే వేరే కార్యక్రమం అర్థం కాని పరిస్థితిలో ఉంది ఎందుకు అంటే మనం ఇప్పుడు డెబ్బై మూడో రాజ్యాంగ సవరణ ప్రకారం గ్రామ పంచాయతీలకు
ఇంకా ఉన్న అధికారాలను కూడా తీసేసిన పరిస్థితి మరి రేపు సర్పంచ్లు ఏం చేయాలి వార్డ్ మెంబర్లు ఏం చేయాలి వాళ్ళు కలి కూర్చోవాలా ఇప్పుడు మొత్తం ఈ పదిహేను మందే చేయాలని అంటున్నారు మరి వాళ్ళ నిధులు వాళ్ళే ఇస్తారు ఎకరానికి నాలుగు వేలు విత్తనాలు వాళ్ళే ఇస్తారు సబ్సిడీలు వాళ్ళే ఇప్పిస్తారు వాళ్ళు ఏదైనా సంక్షేమ పథకాలు అన్ని రైతులకు వాళ్ళ ద్వారానే పోతాయి అంటున్నారు మరి దానికి సంబంధించిన శాఖలన్నీ ఏం చేస్తాయి రెవెన్యూ శాఖ ఏం చేస్తుంది సర్వే శాఖ ఏం చేస్తుంది మనకు మార్కెటింగ్ శాఖ ఏం చేస్తుంది ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయి ఇవన్నిటిని వీళ్ళు నిర్వీర్యం చేసేసి వీళ్ళు ఏదైతే టీఆర్ఎస్ వాళ్ళ కార్యకర్తలని గుర్తించే కార్యక్రమం తోటి ఇక్కడ ఇంకోటి ఇంకోటి అన్నా మేము కూడా చెప్పాం కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా చెప్పింది మోడీ గారు ఏం చెప్పారు దేశం మొత్తంలో భూమి భూరి కార్డులు అనేవి డిజిటలైజ్ చేసి ఆన్లైన్ లో పెట్టాలి అని చెప్పారు కానీ వీళ్ళలాగా వచ్చేసి ఏదైతే సెకండ్ ప్యానెల్ గా తయారు చేసేసి రైతు సంఘ రైతు సమన్వయ కమిటీల ద్వారా కాదు ఏదైతే సర్వే ఏదైతే భూ సర్వేలు ఉన్నాయో రెవెన్యూ శాఖలు వాళ్ళని కాంగ్రెస్ టీడీపీ బీజేపీ నాయకులు ఈ రాష్ట్రంలో ఏదైనా రైతులకు సంబంధించి సంక్షేమ కార్యక్రమం తీసుకున్నామంటే కథం వాళ్ళ పార్టీలో భూ కంపించిపోతుంది ఆగమాగం అయిపోతారు పరిచయం అయిపోతారు అది రైతు రుణమాఫీ కావచ్చు కరెంటు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇస్తామన్నది కావచ్చు తొమ్మిది గంటల కరెంటు ఇప్పటికే ఇస్తున్నది కావచ్చు రైతుల పెట్టుబడి కావచ్చు ఆయన చెప్పింది మీరు రాస్తారు ఆయన రాస్తారు ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ లాగా నాలుగు సంక్షేమ పథకాలు చేస్తా ఉన్నాం సార్ ఒకటి రైతులకు రుణమాఫీ రెండోది అడిగినంత కరెంటు మూడోది పెట్టుబడి కింద నాలుగు వేల రూపాయలు నాలుగోది గిట్టుబాటు రైతు సమన్వయ సమితి వీళ్ళు రెండింటిని ఏకం చెప్తారు సార్ ఇక్కడ జీవో థర్టీ నైన్ ఫార్టీ టూ చదువుకోవాల మా మిత్రులు ప్రతిపక్ష నాయకులు జీవో థర్టీ నైన్ ఏముందో జీవో ఓపెన్ చేస్తే గూగుల్లో కొడితే వస్తుంది జీవో థర్టీ నైన్ కానీ ఫార్టీ టూ కానీ చాలా స్పష్టంగా రైతు సమన్వయ సమితి కమిటీలలో ఆ గ్రామ శివారులో భూమి కలిగిన వారు ఆ గ్రామంలో రైతు ఉండాలా ఆ గ్రామంలో పట్టా ఉండాలని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా ఉన్నది రైతుల కార్ ఆయన మా దయాకారెడ్డి గారు అంటారు రైతులు కారు ఎవరు లేరు నేనేమంటున్నానంటే ఎస్ టిఆర్ఎస్ వాళ్ళ కాదానంటే నేను సమానం చెప్తా ఈ రాష్ట్రంలో డెబ్బై శాతం వ్యవసాయ ఆధారిత ప్రాంతం ఉంది డెబ్బై శాతం రైతులలో అరవై ఏడు శాతం రైతులు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నారు మీ పార్టీలో ఎవరు దిక్కున్నాయండి రైతు మీ పార్టీలో ఎందుకు వాళ్ళు సూటిగా అడిగిన ప్రశ్న ఒకటి కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫెయిర్ తీసేసి తెలంగాణ రావడం కోసం ఇంత పెద్ద ఇది ఎందుకు ఇంత పెద్ద హంగామా ఎందుకని ఒకటి తర్వాత ఎప్పుడు జరిగేది మీరు కొత్తగా చేస్తారని చెప్పి మళ్ళీ
భూ ప్రక్షాళన రికార్డుల ప్రక్షాళన వేరు సార్ గతంలో ఎప్పుడు జరిగాయి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ రెవెన్యూ రికార్డులకు వచ్చి అప్పుడు పట్టాదారు పాస్పు తద్వారా స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు ఏవైతే పడుతున్నాయో ఇప్పుడు కాసర కానీ పహాని కానీ ఇనాందార్ కానీ ఇట్లా ఉన్నాయి ఏవైతే ల్యాండ్స్ ఒక పద్నాలుగు రకాల ల్యాండ్ ఉంటాయి అవాకి ప్రాపర్టీ ఇనామ్ అని వక్ఫ్ అని అసైన్మెంట్ ల్యాండ్ అని సోల్డియర్స్కి అసైన్మెంట్ ల్యాండ్స్ అని దళితులకు అసైన్మెంట్ ఇట్లా పద్నాలుగు ముప్పై ఒక్క రకాలు ఉన్నాయండి ఇవన్నీ వర్డ్స్ కొన్ని అర్థం కాకుండా పట్టదారు పాస్ పుస్తకాలు ముప్పై ఒక్కటి కాలమ్స్ ఉంటాయి ఆ దాంట్లో కౌలుదారు ఉంటాడు అక్కుదారు ఉంటాడు తర్వాత సాగుదారు ఉంటాడు సాగుదారు అక్కుదారు కౌలుదారు కన్ఫ్యూజన్ ఇప్పుడు ఒక పట్టాలో భూమిలో సాగుదారు ఉన్న తర్వాత ఇంకా కౌలుదారు అవసరం లేదు ఆ కౌలుదారు సాగుదారు మధ్యల కోట్లలో కేసులు వేసుకోవడం ఇట్లాంటి చాలా సమస్యలతో రైతులు సతమతమవుతూ ఉన్నారు సంగప్ప గారు మీరు నమ్మలేని నిజాన్ని చెప్తా ఉన్నా పట్ట ల్యాండ్ నేను మీకు అమ్మితే రిజిస్ట్రేషన్ అయిన తర్వాత పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాల కోసం ఒక సంవత్సరం తిరగాల్సిన అవసరం గత ప్రభుత్వాల కాలంలో ఉండేది అట్లా అవినీతి రైతంగా ఉండడానికి రిజిస్ట్రేషన్ అయిన డాక్యుమెంట్ సంగప్ప గారు ఈ రోజు రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోతే పాస్ పుస్తకాలు ఇవ్వాలి ఆ రూల్ రాబోతా ఉంది ఆ ప్రక్షాళన చేయడానికి ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది కేంద్రీకరించండి రైతు సమన్వయ సమితి కమిటీలు వేరు భూ ప్రక్ష భూ రికార్డుల ప్రక్షాళన వేరు మేము ఒక మాట చెప్తా ఉన్నాం సార్ ఇప్పుడు మీరు ఎందుకు ఆగమైతే ఉన్నారు ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయం సార్ గతంలో ఇంద్రమ్మ కమిటీలు మేము ఆగమైనా ఉద్యమ సమయంలో ఇంద్రమ్మ కమిటీలు వేసుకుంటే వేసుకోరు పై ఏం చేసుకుంటారు వేసుకోరు అని చెప్పి రాష్ట్రంలో సార్ తెలంగాణ ట్యాగ్ లైన్ సార్ మన నీళ్లు మన నిధులు మన నియమం సార్ తెలంగాణ ట్యాగ్ లైన్ మన నీళ్లు మన నిధులు మన నియమకాలతో పాటు మన సంస్కృతి ప్రతిపక్ష <laughs> 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 
उद्योग राष्ट्र जीवित पार्टी अधिकार गौरव संस्कृति गौरव उम्मीद राष्ट्रीय मन भाग अरे मेडल